lo vimos regado la semana pasada ir reclamando por los altos costos desde la canasta familiar, etcétera. ¿Qué nos trae en este momento? ¿Cómo usted evalúa la situación actual del país ante esta angustia del pueblo? Mira, eh, uno de, la, de los problemas que tiene la sociedad dominicana es el tema de los medicamentos. Eh, la constitución de la república lo establece con mucha claridad de que el gobierno tiene que intervenir en el artículo 61, el párrafo 1 o el numeral 1, establece que el gobierno tiene que tener un control de los medicamentos. Entonces, nosotros, eh, se nos, nos llegó la información a la comisión y yo presido una subcomisión en la bicameral para la reforma de la seguridad social que está elaborando un proyecto dentro de la modificación a la ley para la creación de una procuraduría especializada para la defensa de la seguridad social. Y esa procuraduría precisamente procura eso, porque un ciudadano se nos acerca y nos dice, mira lo siguiente, yo soy hipertenso, mi medicamento me cuesta 1.800 pesos. Cuando yo voy me dicen que no, que son 2.400 pesos. Pero ese día yo no me he bebido la patilla. Y le digo a la muchacha de la farmacia, mira, toma 1.800, toma la cédula, dame dos patillas para yo entonces regresar y comprar la caja. Dijeron que no. Posiblemente ese ciudadano pudo haber muerto por no haberse tomado la pastilla. Entonces, si el arroz se, 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 tú lo compras por media libra, por libro, la bichuela, ¿por qué entonces los medicamentos de ese nivel, de ese tipo, no se pueden detallar? ¿Por qué hay que obligar a que tiene que comprar una caja si tú necesitas dos pastillas o necesitas una pastilla? Entonces, esos son de los temas que la, la sociedad dominicana tiene que resolver. Pero además, el alto costo de los, de los de los eh, medicamentos en la República Dominicana y la no, eh, la no promoción de, del gobierno de, de esenciales de los medicamentos que son de bajo costo, que se hace que están en la farmacia del pueblo y que los médicos también no puedan eh, eh, dar receta para usar los medicamentos que están en la farmacia populares en la farmacia del pueblo, tienen que ser medicamentos que tienen el mismo con, eh, 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 con componente químico, pero que porque son pertenecen a una casa, son mucho más caros cuando la, la sociedad puede adquirirlo en, en materia genérica. Entonces, ese es un tema de los medicamentos en la República Dominicana. Y cuando eso tú le agregas de que tenemos salarios bajos, que tenemos alto costo en, lo, en, la, en, la, eh, en los alimentos, que tenemos el quintil más bajo de la canasta familiar, por alrededor de 25 mil pesos, y tenemos salario mínimo de 10 mil y 12 mil pesos, entonces eso entra en una, y un gobierno en reelección, entonces eso entra en una dificultad mayúscula en la sociedad dominicana, en las, para las mayorías nacionales, en la que nosotros hemos dicho que este gobierno se ha olvidado de esa mayoría nacional. Sí. Mira, eh, Dionisio, ¿en qué está esa reforma eh, de la seguridad social? ¿Hay voluntad política para hacerlo? ¿Van a dejar los mismos eh, impuestos y los mismos márgenes de beneficios de esta ARS que están acabando con este pueblo? Mira, yo he dicho en el Congreso, y me han, parece que es una herejía, de que el gobierno debe de recesar por lo menos dos años de legislar para que se dedique a fiscalizar las leyes. Es decir, el orden que nos da la Constitución de la República es representar, fiscalizar y finalmente legislar. Lo que más hace el Congreso es legislar, porque es lo más fácil. La fiscalización lo que nos dice es si las leyes se están cumpliendo, si hay que modificarla, si hay que suprimirla, si hay que hacerla nueva. Si aquí se hubiese, si el Congreso o la sociedad hubiese fiscalizado la ley de seguridad social, no tuviéramos en esta situación de que se haya comercializado, de que se vea la salud como un negocio, de que no tengamos una seguridad social de la cuna hasta la tumba, como dice la Constitución y como él debe ser, y que la ARS y la AFP se estén ganando la millonada y el pueblo sufriendo la consecuencia de la salud de que no haya atención primaria, de que no haya seguro familiar de salud con claridad, de que el, el contributivo y el subsidiado no estén universalizado, de que es eh, increíble de que a ti te pensionen y entonces te quitan el seguro, 
cuando existe una, una segunda, cuando la pensión es precisamente para garantizar, no que tú, el dinero que tú ahorraste trabajando, después lo tengas que gastar en salud. Para eso entonces existe el seguro de salud contributivo y, y subsidiado del gobierno. Entonces esas contradicciones se dan porque aquí tenemos demasiadas leyes y poca fiscalización. Si nosotros cumpliéramos EMA con el mandato de la Constitución, solo con el mandato de la Constitución, donde que dice, la Constitución dice que aquí hay que redistribuir la riqueza, hay que, dice la Constitución, sí. artículo eh, 10, 219 de la Constitución, que hay que hacer una redistribución de la riqueza. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos le planteó a los miembros de que llevemos al, Ministerio de Hacienda, al Ministro de Hacienda, al, de, al Gobernador del Banco Central, y a, a la Junta Monetaria para que nos digan que cómo es que este es un país que tiene 70 años creciendo y entonces en la medida que crece la economía, en esa medida crece la pobreza en la sociedad dominicana. Esa es una, contra, una, una contradicción que hay que darle respuesta. Entonces, el Congreso que es el principal gobierno eh, debe de ponerse la pila, digo yo, dejar un poco de legislar tanto y empezar a fiscalizar leyes como la ley de salud, como la ley de la seguridad social, la propia constitución, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece cómo nosotros debemos de mantenernos para los próximos, hasta el 2030, es decir, cómo debe de ir el crecimiento de la ley que acabamos de aprobar sobre regiones únicas. Bueno, la ley de detención de dominio, que precisamente en el día de hoy eh, voy a presentar un proyecto de ley para la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados y de otros ilícitos penales para que esos bienes que sean, eh, que formen parte a través del Ministerio de Hacienda vayan a las comunidades, vayan a las sociedades y no se queden en el Ministerio Público, en la Dirección de Control de Droga, eh, en, en casa de, 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 de en, en las propias instituciones, sino que sirvan para fortalecer la sociedad a través de los municipios, a través de los ayuntamientos, para casa de acogida, para que escuela, para educar sobre el crimen organizado, para reeducar, es decir, que esos bienes sean reutilizados socialmente, los bienes que son adquiridos fruto del narcotráfico, del crimen organizado y de otros ilícitos penales en la sociedad dominicana. Diputado, eh, hablando del tema de los medicamentos, el mes de octubre es el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama y entre otros cánceres también. Sin embargo, hay una realidad y, y es las penurias que aquí pasan las personas que eh, tienen este diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, un oncológico que vemos personas de 86, 85 años haciendo filas desde las 4 de la mañana para una quimioterapia, para un medicamento. O sea, el cuadro es totalmente eh, triste. Los medicamentos de alto costo que no, no se le entregan a tiempo eh, a las personas diagnosticadas con cáncer se mueren hasta por no eh, recibirlo. Pero, lamentablemente, vemos un Congreso como de espalda a esta realidad donde ni siquiera hay un proyecto de ley o una ley a favor de este segmento de la población. Y Juliana, eh, la diputada Juliana de la Fuerza del Pueblo, incluso levantó la voz la semana pasada cuando ella, ella es sobreviviente de cáncer. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque mientras tenemos una situación en el país, vemos un Congreso que lamentablemente está de espalda a esta realidad y eso deja mucho que decir. Mira, eh, no ciertamente, nosotros nos reunimos con Juliana, porque ella hizo una excelente intervención, y además el voz de la experiencia que está hablando. Claro, no Aquí sobrevivió. no puede haber digo, un cáncer para los pobres, un cáncer para los ricos, porque es un, un cáncer, un cáncer público, un cáncer privado, no. Es un cáncer, es una enfermedad que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas, y el gobierno tiene que poner la atención. Pero, ¿qué pasa? Es que el gobierno ha dejado que la medicina esté en mano privada, que la medicina se comercialice, que la medicina no sea un derecho, como dice la Constitución, que, eh, sino que está en mano privada. Y entonces, los altos costos, ¿qué ha pasado con los medicamentos de alto costo? Porque ahora yo no entiendo eso de que enfermedades 
¿Cómo es que le llaman ahora una enfermedad? Y que es catastrófica. Pero las enfermedades son enfermedades. Medicamentos de alto costo. Y entonces, costo. ¿cómo de qué enfermedad de alto costo? No, es que las enfermedades son las enfermedades. Y los medicamentos son para cubrir enfermedades. Y no me vengan a mí porque ese es una, una, un concepto de mercado de que medicamentos de alto costo para darle un valor. O enfermedades catastróficas para hacerla más cara, para hacerla más evidente. Entonces, yo pienso... Y ahí sí estoy de acuerdo contigo de que el Congreso debe eh, vigilar. Claro. Aquí tenemos una ley de salud, pero nosotros tenemos una Procuraduría especializada para la persecución de los crímenes que se met, cometen contra la salud mediante una resolución de la Procuraduría General de la República. ¿Dónde están? ¿Dónde están sometiendo a la clínica que, que, que hacen... Eh, cadáveres, que secuestran cadáveres o que no le dan de alta a una persona o que no lo atienden en emergencia si no depositan un fondo, entonces todo esto y eso no se resuelve con leyes porque hay una ley una ley para cualquier cosa yo estoy por ejemplo en la comisión que está estudiando la iniciativa para el espectro autista ¿por qué tenemos que hacer una ley para el espectro autista cuando nosotros tenemos una ley de discapacidad? que tiene la discapacidad cognitiva, la discapacidad física y la discapacidad eh, mental. Y la, el, 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 el espectro autista entra en esa discapacidad. Entonces nosotros lo que tenemos es que garantizar que toda esa discapacidad se, se cumpla, que la ley de discapacidad se cumpla y que el gobierno eh, ponga los recursos necesarios para el cumplimiento de esas leyes. No hacer una ley para cada cada cosa, porque por ejemplo me decía uno de los beisbolistas quieren una ley para el béisbol pero si es una ley de deporte vamos a hacer una ley de, para, lo, de, de, Nada, para, una, para la pelota una ley para el fútbol otro, una ley para esto. la karateca <risas> otra, no hombre, entonces una ley de deporte ¿Me hagamos una ley de discapacidad que ya existe la 5-13 y entonces incluyamos eso entonces no podamos estar haciendo una multiplicidad de leyes y no cumpliendo con la que tenemos. Yo pienso que si nos dedicáramos a fiscalizar, si el Congreso, y, y lo he reiterado, ojalá el, el Congreso cesara dos años sin legislar para dedicarse. De hecho, el Congreso no tiene una ley de fiscalización. No existe. Pero la, es un mandato constitucional la fiscalizar. Pero lo, los diputados y el Congreso pueden fiscalizar motu propio. No tienen que esperar una ley. Nosotros hemos estado fiscalizando el tema penitenciario, pero vamos a tener que meternos también en el tema de la salud para llevar a los funcionarios responsables de estos hechos que ocurren. ¿Qué tú acabas de decir con el cáncer de mama? Que no es solamente a las mujeres, sino también a los hombres. No puede ser que no haya aquí un proceso de incluso de formación, de educación desde la escuela para prevenir el cáncer de mama, porque no es justo de que una mujer no se dé cuenta de que puede sufrir de un cáncer de mama por una falta de información, por una falta de educación. Y entonces, ¿para qué tenemos los medios? ¿Para qué tenemos las escuelas? Lo que pasa es que se quiere promover las enfermedades antes de prevenir las enfermedades, porque es más costoso y ganan más tener enfermedades que tener un pueblo sano. Entonces, la idea debería de ser de toda todo un mecanismo, invertir en prevención, invertir para que la gente no se enferme, ¿me entiendes? Esa es la grandeza de los chinos, los chinos tú contratas un médico para que te mantenga la salud, no para que te enfermes, si tú te, y te enfermas tú lo cancelas, porque la idea tiene que ser tener un pueblo sano porque se, se hace un pueblo más productivo, un pueblo más consciente y un pueblo que tenga mayor y mejor calidad de vida. Doctor, mire, frente al tema de la, pre de la prevención social, la salud, dos preguntas en una, que hay una televidente que le pregunta también algo aquí. M me preocupa un poco cómo usted ve el tema de la violencia y la delincuencia que se está justificando para ahorita más comenzar a matar gente, porque se está justificando para matar gente ahorita frente al tema de la violencia y no resolver el problema por la causa que va. Y dice la, la amiga televidente, las leyes se personalizan según quien las promueve. <coughs> Mira, ya no está lejos, porque hay, un, di que la <risa> hay un diputado que quiere que eh, modificar la condición para poner la ley, como en Estados Unidos, de que la ley es a Bulton o la ley fulano de tal. <risa> Miren, señores, ese es, ese es un tema que en, en el Congreso se dan cosas que son raras, hay que estar ahí para uno verla en términos de la ley. Pero miren, 
El tema de la violencia es un tema que está preocupando y que está cogiendo unos niveles peligrosos, incluso con relación al tema haitiano, porque aquí hay unos nacionalistas que fueron y agredieron a un grupo de ciudadanos que estaban haciendo un espectáculo en el Parque Colón el 12 de octubre y le cayeron a palo, unos paleros. Y eso se quedó como que eso no, como que eso no importa. Aquí se convocó una actividad en el Parque Independencia y el Ministerio de, de Interior y Policía la suspendió porque tenía la información de que los ultranacionalistas y los trujillistas y nazistas iban a, a crearle eh, problemas a esa gente. Entonces, es decir, y ese mismo grupo que está desprestigiando las Fuerzas Armadas y la institucionalidad, es parte de un discurso de odio que se está fomentando en la sociedad americana y que genera violencia y que genera dificultades. El tema de la violencia en la sociedad dominicana que tiene una causa en la pobreza, ¿entiende? que es la que genera desigualdad, y la desigualdad entonces genera violencia y genera criminalidad. Entonces, ¿cómo? Pero eso no se ataca. Eso no se ataca. Pero además, no hay una propuesta, no hay un proyecto para enfrentar este asunto. Los barrios dominicanos, que la policía lo conoce perfectamente, porque ¿de dónde viene la policía? Viene de los barrios, convive en los barrios. La policía vive en los barrios. ¿Quiénes son los policías? Son la gente de la capa más baja de la sociedad. Conocen porque yo vengo de un barrio, no me, a mí, a mí, a Juan Dionisio Rodríguez Retituyo, no me van a decir que los policías que viven en el 8 no saben lo que pasa en el 8, del kilómetro 8 de la Avenida Independencia. ¿Quiénes venden droga? ¿Quiénes roban? ¿Quiénes atracan? ¿Quiénes matan? Ellos saben todo eso, y la policía además lo sabe todo eso, porque lo tiene cuadriculado. Lo que pasa es que ustedes saben que algunas veces, cuando se quiere quitar un jefe de la policía, aparecen brotes de violencia en determinados lugares, ¿me entiendes? Pero la policía tiene incluso un mapa de violencia en la, en la sociedad dominicana y, y te va diciendo dónde se dan esos brotes de violencia. Pero además, señores, eh, la tecnología hoy, el gobierno eh, tiene todos los mecanismos para enfrentar esa situación, lo que pasa es que hay mucha complicidad. Yo le puedo decir, el, el, el presidente de la Dirección de Control de Droga fue invitado a la Comisión de los Derechos Humanos y él nos dijo, eh, miren, ha bajado el método de que la, los ciudadanos se quejaban porque sí que se le ponía droga. Ya todos los agentes de la Dirección de, los de, la Dirección de Control de Droga no de la policía, lo de la Dirección de Control de Drogas, tienen una cámara y yo en tiempo real veo su ejecutoria. Y aquí vinieron, vinieron dos ciudadanos que se, que se aquejaron y fueron al juez y dijeron, no, eh, le decomisamos eh, medio millón de, de dólares a unos ciudadanos. Y ellos dijeron, no, era un millón. Y entonces cuando se le llevó el video al juez, entonces se le demostró que era eh, medio millón y el ciudadano pidió excusa. ¿Entiendes? Entonces, esos hechos, por ejemplo, hay que saludarlos. ¿Por qué la policía no puede hacer eso? ¿Por qué la policía no puede hacer eso? Porque eh, nosotros le hemos dicho, eh, el tema de la policía es el tema de la mafia que existe arriba, porque yo digo que después de teniente no hay policía, eh, tienen unas condiciones que le exige meterse en actos de corrupción, porque ahí hay una conducta aprendida que no ha cambiado, de corrupción, de violencia, de incapacidades y de mafia, que es una conducta que se aprende cuando se llega a la policía, porque para tú llegar a unos niveles de la policía, porque yo, da, yo le he dado clase a los policías y me lo han dicho, eh, profesor, para que a mí me, 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 me crean que yo soy coronel, yo tengo que tener una jipeta, un role de 200 mil pesos, tener una finca, tener una villa, exhibir eso para que me respeten. Porque esta sociedad es así. ¿Cómo consigo eso ganando 40 mil pesos? Ahora yo pregunto, 
quienes se meten a la policía y pregunten, la mayoría de los generales son ricos, ¿de dónde sacan ese dinero? Se le ha hecho una auditoría a la policía para determinar, se ha hecho una auditoría cuánta gente tiene crímenes de sangre en la policía. Es por ahí que hay que empezar. Hay que empezar también primero quitándole el logo a la policía, que son dos revólveres, que generan violencia, solamente el símbolo de la policía. Entonces, son muchas de las cosas que nosotros pensábamos que este gobierno, que había hecho un plan antes de llegar, sí. mucho tiempo antes de llegar, lo iba a implementar de una vez. Ya tenemos más de dos años y seguimos con el mismo problema de la policía porque no se ha querido atacar la raíz del tema policial, que es una conducta aprendida, un cambio de mentalidad y eh, quitar una serie de gente de ahí que tienen mucho poder porque ahí hay un poder concentrado un poder concentrado que el Ministerio de Interior y Policía no ha podido demembrar. Bueno, bueno. Diputado, y sobre la reforma de, de las cárceles, de los recintos carcelarios, ¿en qué está la victoria? Que los escándalos que se produjeron ahí están ahí, que las cámaras, que si aquel, que si controlaba, ¿y en qué está la nueva cárcel de la victoria? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, nosotros terminamos el, el informe ya sobre el tema penitenciario eh, y acordamos eh, la Comisión Permanente de Derechos Humanos conjuntamente con la Procuraduría General de la República y la Defensoría Pública que también hizo una investigación eh, sobre el tema penitenciario eh, preparar un, un tema una ley que puede ayudar a decongestionar la cárcel en el país pero además sacar a la victoria de la situación que se, que se encuentra, que es un antro de corrupción. Y yo no entiendo a pesar de cómo no, que se va a hacer con parra, pero además nosotros tenemos seis centros penitenciarios que tienen entre el 85 y el 90%, entre el 75 y el 90% para su fase final y no se terminan. No, no se terminan. San Juan... Eh, 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 el caso de Higüey eh, que están bien avanzados y, y, lo, y lo de la parra no se termina nosotros este es el único país del mundo del mundo en que cuatro instituciones distintas atienden reclusos la policía la guardia la marina y la escuela penitenciaria agente penitenciario entonces todo eso hay que unificarlo, todo eso hay que quitarlo, porque donde se dan los niveles de corrupción, cada rato nosotros recibimos como Comisión Permanente de Derechos Humanos las situaciones que se dan en los centros carcelarios, muerte por alma, droga, porque también el tema de la sociedad dominicana que hay que superar es el tema de la corrupción, señores. Es el tema de la corrupción, hasta que no acabemos o podamos resolver, llevar a la mínima presión el tema de la corrupción que se da en las cárceles, que se dan en muchas instituciones públicas, que se dan en la Policía Nacional, que se dan en, 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 en migración, en toda parte. Y una de las cosas que nosotros pensábamos que este gobierno iba a atacar de raíz era el tema de la corrupción, porque el tema de la victoria es un tema de corrupción. Es un tema de corrupción. Es decir, es un tema de que un grupo de policía, de jueces, de ejecución de pena, de fiscales y reclusos, se combinan para el control penitenciario en esa cárcel. Entonces los, los reclusos tienen su candado y su llave. Cuando ellos quieren hacer su fechoría, que no quiere que la policía entre, le meten candado a su, a su, a su cosa. Y la policía no entra para ellos resolver su, su, su tema de negocio ahí. O cuando la policía quiere, le, mete, le, le pone el candado de ellos para que no salgan. O para, entonces es un tema de corrupción el tema de la cárcel. Y se ha hecho. Hay intención, hay interés del Ministerio Público, pero no veo eh, hasta que no se resuelva un lugar que tiene el 33% de todos los reclusos del país, que maneja millones de pesos, porque el tema, vuelvo a repetir, es el tema corrupción. La policía tiene 450 cuarteles. Nadie sabe la cantidad de dinero que se maneja diario en esos cuarteles para llevar un ciudadano ahí, para que lo suelten, para componenta, para cárcel. Yo tengo el testimonio de una señora en la carcelita que yo espero que la Procuraduría haya cerrado de Villa Colina, que en un día ella misma 
y creo que se le pagó eh, dos mil pesos. El mismo día la señora, pues, 500 pesos para que le subieran el hijo del sótano arriba, 500 pesos para que le llevaran la ropa, 300 pesos para que le pasaran una comida. El muchacho va a pasarle una receta, 200 pesos para recibir la receta al muchacho, de 500 para llevarle el medicamento que ella. No, el mismo sea? día. Y entonces tú me vas a decir a mí que la policía no sabe eso, que la fiscalía, el fiscal de Santo Domingo Este no sabe eso. Pero uno dice la cosa y a nadie la, no se hace caso. O sea, nosotros decimos te, a, que ese es uno de los temas de la democracia dominicana, que tenemos derecho a decir lo que nosotros queramos. Y eso pero es democracia, no pero nadie no hace caso. Entonces, eso, eso es un tema. Diputado, hemos visto eh, por otra parte... Y eso que yo soy diputado. Imagínate la gente <risa> del pueblo. Diputado, hemos visto diversos representantes históricamente en el país que alzan su voz cuando la policía asesina a un delincuente en intercambio de disparos. Sin embargo, cuando un ciudadano productivo que sale de su casa a trabajar, a llevar el sustento de su familia, el alimento, muere en manos de los delincuentes, nunca hemos visto a un representante de los derechos humanos hablar y a dar una posición a favor de ese ser humano y de otros que han muerto en manos de, la poli de, de los delincuentes. ¿Por qué? Porque se supone que la sociedad está eh, diseñada para que eso no ocurra. Para que cuando yo salga de mi casa, llegue seguro a mi trabajo. Yo me voy hoy en bicicleta para el Congreso porque hoy es 24 de, de, de octubre y estamos eh, haciendo una campaña para el cambio climático y para eh, reducir los gases eh, que pueden afectar el medio ambiente. Entonces, yo tengo que tener la garantía de que yo voy a llegar sano y salvo a mi trabajo. Ese es, esa es la, la, eso es lo normal. Cuando ocurre lo contrario, ¿me entiendes? Es lo anormal, porque se supone que, ¿cuál es, ¿por qué tú delinques? ¿Cuál es la razón? La gente delinque por un deporte. El delincuente se hace de que, déjame serme delincuente. No, hay una razón por la que tú delinques. Eh, hay gente que son no criminales que hay que tenerlo bajo control, que hay que someterlo y los estados tienen que verificar y cumplir con esa labor e identificarlo y sacarlo de las calles. Entonces, porque eh, yo me explico, no me explico la razón, por ejemplo, eh, según datos oficiales, datos oficiales, en los últimos 20 años, Aquí han muerto más de 15 mil personas en manos de la policía. Y eso no resuelve la delincuencia. Pero también, pero la Pero es... vamos a decir que hay miles de, 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 de secuestros. Y, y, y hay policía también que han muerto en manos de los delincuentes. Son menos, pero han muerto. Decenas de policías han muerto a manos de los delincuentes. Entonces, y de hecho, la policía muchas veces abandona a su familia. Ahora no, a partir de, de denuncia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya la policía le está poniendo atención a esa familia que quedan desprotegidas porque su eh, ciudadano, su policía han muerto en el cumplimiento de su deber, en acciones honestas de cumplimiento del deber. Ahora, el tema es que en función de eso tú no puedes estar eh, promoviendo la matanza de ciudadanos. No, pero yo, yo entiendo, pero o sea, en pocas palabras, y yo entiendo que nadie quiere ser delincuentes y que eh, los delincuentes son víctimas del Estado, pero no podemos defender a los delincuentes cuando mueren en manos de la policía y a una persona que es productiva, o sea, derechos humanos no dice nada, o sea, ambos son ciudadanos, entiendo que estos son víctimas, pero esto también dejan a sus hijos, a sus esposos viudos, a sus esposas viudas. O sea, es como una contradicción en este sentido, con todo el respeto. No, no, tú lo, tienes toda la razón. No, ese, ese es lo que decimos, eso no, tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que la crítica es cómo, cómo, lo, cómo mueren a manos de la policía. Esa es la crítica. O sea, no es que en un intercambio de disparo cualquiera puede morir. No, es que la policía lo mata y después dice que es un intercambio de disparos, que son dos cosas distintas. La crítica es cómo la policía actúa contra esos delincuentes. Tú sabes muchas veces por qué ha bajado la estadística de, de la muerte de policía aquí. Porque la policía le da un tiro 
al delincuente, lo monta en una guagua y se para en la emergencia a esperar que se desangre y llega muerto al hospital. Y entonces eh, murió en el hospital, ya no entra en la cuenta de la policía. Porque nosotros tenemos contacto con los ciudadanos y eso ocurre. Eso es lo que se critica, porque ese es un hecho criminal. Si usted lo hirieron, llévelo al médico y póngale la pena y cumpla y que pague por su condena. Entonces, lo que se critica no es que la policía haya matado a un delincuente en un intercambio de disparos, porque en una guerra la, la gente muere. El que juega la guerra sabe que, que no puede jugar la guerra. El delincuente que juega la guerra no puede venir a decir que, que, a que, que, que hay que defenderme porque tú estás jugando a la guerra. Ahora, lo que estamos diciendo es que si a ti te agarran, te posan y después te dan un tiro en una camioneta, eso no, eso no está bien. Eso es lo que se critica. No es que nosotros defendemos los delincuentes, porque yo no puedo defender los delincuentes. Yo no puedo defender ningún delincuente. Doctor, mire, los privilegios en las cárceles, es que hay toda una medida para que hay presos de alta gama, de altos costos. ¿Eso está legislado o hay precios por, precio por categorías? Que sabemos de presos que tienen hasta chef dentro de la cárcel. Esas son las... eso... <risa> Eh, son en la cárcel donde están controladas por policía, por militares, porque en la escuela penitenciaria eso no existe. Entonces el tema, por eso cuando usted preguntaba sobre la victoria, ¿por qué no se saca la victoria? Tenemos casi 17 años con el nuevo sistema que ha ido degradándose y la victoria nunca ha podido entrar, precisamente por eso que usted dice, porque las desigualdades y los privilegios en la sociedad dominicana se dan en todos los niveles. Es decir, el de a pie no tiene doliente, pero el que anda bien vestido, o que anda en una jipetón, o que tiene dinero, entonces en la cárcel también ese mismo privilegio se traslada a la o sea, cárcel. Le dicen la suite. Le dicen la suite. Le dicen, uh. ah, se, yo no sé cómo está ahora, pero una cama, una cama en Najayo costaba 30 mil pesos o 50 mil pesos. No sé. Pero también eso sucede en la Victoria. La, lo, la, lo, la victoria, la propiedad interna de la victoria son de los reclusos en anuencia de la policía. Porque cuando hay presos, nosotros tenemos datos presos de que tienen su orden de libertad y no han podido salir porque tienen una deuda en la cárcel. Y es una realidad. Esa es una realidad. Nosotros le solicitamos a la Procuraduría, tenemos 41 reclusos que están presos entre, por, por deuda de mil a, a cinco mil pesos. Y hay un procedimiento para, para hacer eso, pero no se hace porque tiene que hacerlo el precio y el precio está preso. Y muchas veces el abogado no le interesa hacer eso por, por lo tedioso que es el procedimiento y por el monto que cuesta. Porque si no tiene para pagar una multa de mil pesos, ¿cómo va a tener para pagar un abogado? ¿Entiende? Entonces, y la Defensoría Pública, es hacer ese procedimiento es muy, muy difícil. Entonces, por eso tenemos que buscar un mecanismo, pero eso, esa desigualdad se da. ¿Por qué la desigualdad de la sociedad que se traslada? Porque la cárcel que es una sociedad en miniatura. La corrupción que se da afuera también se da en el sistema penitenciario adentro. Porque es un tema de la sociedad que tenemos que avanzar para el tema de la corrupción y de la impunidad, sobre todo para la impunidad en la sociedad dominicana. A Juan Dionisio, no al diputado, no, a Juan Dionisio, ¿en qué está Frente Amplio? Dime, bueno, el, frente de amplio, política, el Frente Amplio está bien, el Frente Amplio está en las calles, los Una miércoles, lo, 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 los sábados estamos en las calles, estamos promoviendo un gran frente, hemos estado haciendo desayuno los martes, ya hemos desayunado con Pacha para Todo, con Alianza País, Oción Democrática, eh, Fuerza de la Revolución lo vamos a invitar también, el PCT, eh, un litoral de izquierda y estamos eh, procurando al mar un gran frente político que pueda eh, empezar a crear una nueva situación porque la sociedad política eh, va camino a un rumbo muy conservador la elección del candidato del PLD que es un conservador eh, tenemos un gobierno conservador y entonces hay que buscar un litoral progresista de izquierda democrático que pueda fundir el pensamiento de Peña Gómez, el pensamiento de Manolo, la honestidad de Juan Bo, en un solo pensamiento y que enrumbe esta sociedad dominicana, por lo que viene requiriendo desde hace muchos años, desde el mismo nacimiento mismo de la República, 
de rumbar esta sociedad dominicana por un camino diferente a lo que tenemos hasta ahora. Ponerle fin a la era de los malos gobiernos. Diputado, y, y en una posible... Vamos a poner el escenario del 2024. Una segunda vuelta. ¿A quién le va a apoyar? Bueno, vamos a esperar que ocurra la segunda vuelta. Porque nosotros... ¿Cuál es el que ser el escenario? Nosotros estamos trabajando... Sí, no, el escenario también. Nosotros estamos trabajando para febrero. Uh -huh. Eh, porque sin febrero no hay, no, mayo. No, no hay mayo. Entonces, dependiendo cómo salgamos fortalecidos en las elecciones municipales eh, y de distrito, porque ahora vamos a tener eh, siete niveles de elecciones, entonces eso nos da una posibilidad. Y entonces, eh, esperamos después hablamos, después hablamos. que eh, salgamos en febrero, nosotros vamos a promover nuestra candidatura presidencial, estamos haciendo, vamos a hacer un plebiscito, ojalá ya hay candidatos como María Teresa, como Severino, y que en un plebiscito salga un candidato de todo eso, lo llevamos conjunto, y vamos entonces a esperar, porque uno no sabe lo que puede pasar. Claro. Y la cuando viene a ver, nosotros somos una de las fuerzas preponderantes Ay, en las elecciones del 2024. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Dionisio, restituyo.